mi querida y ahora seguimos, estamos con el doctor John Cuenca, doctor, bienvenido a nuestro programa. Hoy vamos a hablar acerca de los mitos de los desmayos, porque sin duda muchas veces nos preocupamos cuando algún familiar o si a nosotros mismos nos ha dado algún desmayo y muchas veces no sabemos a qué se debe. Uno de los, de los primeros mitos que quiero compartir con ustedes, si producción me ayuda, eh, vamos a tenerlo en pantalla para que ustedes también vamos a, a, a preguntar un poco acerca de los, de los mitos de los desmayos. Es muy común que la gente se desmaye, doctor. Ocurre, ocurre generalmente en personas que por distintas circunstancias no le dan caso, por ejemplo, están con un cuadro de arreco o aquellos abuelitos que toman medicación antihipertensiva y uh -huh. hace mucho sol y salen a caminar y no beben líquido yeah. o usan diuréticos y no beben líquido o aquellos abuelitos que los cambios bruscos de, de, de posición ya no es lo mismo que cuando uno tiene 15, 20, 30 años, se levanta y... Y no pasa nada. Claro. El, el centro de la coordinación de, de, del equilibrio ya no es el mismo. Entonces se levanta bruscamente y ¡pum! se cae. ¿Por qué? La regulación de la presión arterial ya no es la misma. Entonces okay. se desmaya. Perfecto. Vamos a ver el primer mito, doctor. ¿Le parece? Vamos a verlo. No desayunar o no alimentarse bien puede ocasionar desmayo. A ver, el hecho de que una vez no desayuno, no, no hago una comida, no quiere decir que se va a desmayar. Aquella persona que se dedica a una dieta estricta en la cual va a eliminar mucho sobre todo los, los carbohidratos va a ser un, disminuir la glucosa yeah. y por glucosa baja puede desmayarse una persona okay. nosotros tenemos lo, el otro extremo por ejemplo los pacientes diabéticos pacientes diabéticos que por distintas circunstancias no tienen un buen chequeo un buen control hay un deterioro de la función renal pero sigue tomando su pastillita que siempre anduvo bien, pero se deteriora la función renal y se acumula el medicamento. Entonces ya no es una pastillita, sino por el deterioro de la función renal, serían como tomar a dos pastillitas. Mm, okay. Se baja el azúcar de forma brusca y se desmaya. Puede morirse un paciente inclusive okay. por hipoglucemia. Perfecto. Eso ocurre. Vamos a ver el segundo mito, por favor. Levantarse rápido causa mareo por lo que, eh, por lo que puedo desmayar. Ya lo expliqué esto. En los pacientes ancianitos. Claro, eso no es cuanto a los ancianos, decir, pero en los más jóvenes... No, no debería. No, no un, debería. un movimiento brusco, no eso cuando uno dice, es que me la levanté muy rápido, se le baja un poco inclusive el azúcar, la presión no, y podría... No debería. No. No debería. Ok. Sigamos con el siguiente, por favor. Hacer una rutina excesiva de ejercicio puede causar un desmayo. Aquella persona que se somete a una rutina intensa de ejercicio en un, en un ambiente con mucho calor y no se hidrata, podría tal vez... O sea, la deshidratación es la que lo va a llevar a desmayar. Ok, no es el hecho de que hizo mucho ejercicio, es que no, no, no se hidrató correctamente no se hidrata, mientras hacía el ejercicio. Exactamente. Y usted tiene los casos de deshidratación por, o tiene diarrea, o usa un diurético que orina cualquier cantidad, o aquellos diabéticos que están tomando controlado, que los hace orinar bastante, o las personas que están, tienen un sangrado inaparente y están haciendo deposiciones negruzcas o rojizas, y no le dan importancia. Entonces, todas esas bajan el, la volumen, el volumen interno del organismo, la volemia. Y pueden desmayarse. Perfecto. Sigamos con el siguiente mito, por favor. Comer caramelo es bueno para recuperar las energías luego de un desmayo. Sí, una de las principales causas del desmayo, por decirlo así, aquellas personas que se someten a una dieta estricta o aquellos que, de, de, de que hablamos de diabético. Es aconsejable una persona que se desmaya, ponerlo recto, acostado, levantarle las piernas y darle un agua azucarada, que no viene mal. Ok, o sea sí. que el caramelito estaría bien. No está mal. Perfecto. Siguiente mito. Las personas con colesterol son más propensas a desmayos. No, 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 no tiene nada que relación. ver. El colesterol podría tal vez ocasionar algo de mareo, pero no es común que los pacientes con colesterol alto tengan mareo. Pero puede existir que tenga mareo, pero no que se desmaye. Okay. Se desmayaría aquella persona que dentro de su factor de riesgo tiene colesterol alto, eh, es eh, hipertensa y hace un evento neurológico, un accidente cerebrovascular. Eso se puede desmayar, pero por colesterol solo no. No, ok, siguiente, por favor. ¿Se pierde la razón luego del desmayo? Sí, desmayo, cinco, pero soponcio, que es lo mismo, significa lo mismo, es una pérdida transitoria de conocimiento, no más allá de dos minutos. ¿Qué pasa en el momento en que uno se desmaya? En, en el, el flujo organismo? sanguíneo, ¿Qué? ¿Qué pasa? el flujo sanguíneo es que te lleva el azúcar y el oxígeno, o sea, la sangre te lleva el azúcar y el oxígeno a todos lados. Y el cerebro es uno de los sitios donde tiene que estar oxigenado y con buena glucosa. Entonces, cuando no existe el flujo, no llega sangre adecuadamente, ¿qué es lo que hace el organismo? Redistribuye su, su, su sangre a los sitios más importantes. 
se pierde conocimiento. O sea, disminuye la cantidad de oxígeno y de glucosa que consume el cerebro, por eso se desconecta. ¿Y uno puede sentir que se va a desmayar? La sensación de desmayo, la sudoración, palidez y... Ok, sí. perfecto. Pero no, no tenemos tiempo para reaccionar, digamos, para tomar alguna medida, no. O sea, se, en sí, ah, voy a sacar un caramelo que tengo en mi cartera, por ejemplo. A veces no. Ok. Sí. Siguiente mito, por favor. ¿Los desmayos son más frecuentes en gente joven? No, los más, fre más frecuentes en la gente adulta. Más, o sea, más ancianos. Es más frecuente en ellos. Los jóvenes son los que, lo, los propensos, ¿cuáles son? Los que hacen dieta estricta. Ellos son los más propensos. Y lo otro, que es las deshidrataciones secundarias que no toman líquido, que está con, este, con gastroenterita y todo ese tipo de cosas. Ok. Sí. Siguiente mito, por favor. Vamos a ver. El siguiente mito es, ¿la insolación puede causar desmayos? Por insolación no. Aquellos pacientes mayores, como el que han puesto ahí, que camina demasiado y por lo, se deshidrata por, por, por el, sol el sol intenso, la actividad física que hace, y ellos que toman antihipertensivos y, y o diuréticos, los vuelven más propensos. Ok, doctor, ¿alguna impresión? La gente que ve sangre, ¿esas personas también son propensos a un desmayo? ¿A que, que están en, en, a lo mejor en alguna clínica y están contando cómo lo operaron, cómo fue, y de repente ¡rup! se desmayan? Sí, son reflejos vasovagales del organismo que, que puede ocurrir, ya por, por una impresión o ya porque hace un ejercicio, in, o sea, va a defecar y hace mucha, mucha fuerza o va a, or, a orinar y... Hay gente que está estreñida también, ¿verdad? por la fuerza que hacen, entonces que hacen reflejos vasovagales y pueden desmayarse. Ok, tenemos el siguiente mito, por favor. Una persona desmayada, ¿verdad? ¿Es bueno hacerle oler colonia o alcohol para que pueda reaccionar? Lo adecuado es acostarla, levantarle las, las piernas unos 10, 15 minutos, entonces con eso, ¿qué es lo que hace? Que el flujo sanguíneo que tienen las piernas vaya al sitio más importante que es corazón y cerebro y mejore el flujo y acá. Mejorar la presión. ¿Y la colonia y eso sí? No. 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 Lo mejor es eso. Usted consigue mejores resultados acostándole y levantando las piernas que la, la colonia. Perfecto. Ok, pues doctor, muchísimas gracias por eh, realmente ayudarnos a, a, a poder despejar todas las dudas que teníamos en torno a los desmayos. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida vamos a volver con más de nuestro programa. Ya ven.